Nyissuk ki a Bibliánkat énekek énekénél. And let's pray. És imádkozzunk. Lord, as your children, we desire to hear from you tonight. Uram, gyermekeidként szeretnénk tőled hallani ma este. We thank you for your faithfulness. Köszönjük a hűségedet. That with your love there was an amazing work. Hogy a te szereteteddel együtt volt egy csodálatos munka. Both on the cross and in our hearts. A kereszten és a szívünkben. And again, just be with us tonight, Lord. Kérünk, hogy legyünk, légy velünk ma este, Urunk. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen. Song of Solomon, chapter 8. Énekek, éneke 8. We have a beautiful story here. Van itt egy gyönyörű történet. And if we look through the Song of Solomon, we see a a maturing of the woman. És hogyha végigolvasjuk énekek énekét, akkor láthatjuk, hogy ez a hölgy hogyan érik. In the beginning she is insecure. Az elején bizonytalan. She is saying, don't look at me. És azt mondja, hogy ne nézz rám. And little by little there is this confidence that builds in her. És apránként kiépül benne egy önbizalom. We're not going to talk about that tonight. De nem erről fogunk beszélni ma este. But here in chapter 8. De itt a 8. fejezetben. Verse 13. 13. vers. In English it says, "You that dwell in the gardens, the companions hearken to your voice, cause me to hear it." Ó te, aki lakol a kertekben, a te társaid a te szódra figyelmeznek, hadd halljam én is. And it's not just that she wants to hear the sound of his voice. És ez nem csak az, hogy hogy a nő szeretné hallani a kedvesének a hangját. But this word means to hear with obedience. Hanem ez a szó itt azt jelenti, hogy úgy hallani, hogy aztán engedelmeskedni annak, amit mondanak. Let's turn to Second Samuel. Aztán lapozunk kettő Samuelhez. Second Samuel 19. 19. fejezet. This is after the story of, of Absalom. Ez itt Absalom története után következik ez a rész. A young man who, who was very ambitious. Egy nagyon ambiciózus fiatal ember. And probably he looked at himself as Satan looked at himself. Valószínűleg Absalom úgy tekintett önmagára, mint ahogy Sátán tekintett saját magára. That he looked at David his father and said there have been some mistakes. Absalom ránézett az atyára Dávidra és azt mondta, hogy történt itt egy-két hiba. And Absalom would have this argument. És és ezt az érvet hozta volna fel. My sister was raped. A a hugomat megerőszakolták. And my father did nothing. És az atyám nem tett semmit. He is the king. Ő a király. And he did nothing. És nem csinált semmit. And I had to do something about this. És nekem kellett az egész ügy foglalkoznom. And after I performed what I believe was righteous, I had to flee for my life. És miután azt tettem, ami szerintem igazságos volt, menekülnöm kellett, hogy mentsem az életemet. And we can imagine also the words of of Satan. És Sátán szavait is el tudjuk képzelni. And considering what value is there in a place called hell? És belegondolni abba, hogy milyen érték van egy olyan helyen, amit pokolnak hívnak. It shouldn't even exist. Ennek, ennek, ennek a helynek léteznie sem kellene. And perhaps we've heard the story before. És talán már hallottuk a történetet korábban. You know, if I was God, I would never make a place like that. Ha én Isten lennék, én soha nem készítettem volna ilyen helyet. Designed for angels. Uh, amit angyaloknak terveztek. Yet humans who are below angels will be able to be spared this this place. De uh, um, de emberek, akik az angyaloknál alacsonyabban állnak, megmenekülhetnek ettől a helytől. And in the same way, Absalom says, "Well, if I was king, I would have dealt 
with this situation in a better way. Absalom azt mondja, hogy ha én lettem volna a király, én bizony jobban bántam volna ezzel a helyzettel. And he steals the hearts of the people. És és ellopja a népnek a szívét. And he becomes king. És király lesz. And David needs to flee in the night. És Dávidnak éjjel menekülnie kell. Then it's really a very interesting story to look through. Nagyon érdekes történet ezt megnézni. But here in chapter 19 David returns the king. De, uh, itt a 19. fejezetben Dávid visszatér uh, a the királyságba. One who, the one who would steal away his crown was not successful. És az aki megpróbálta ellopni a koronáját nem járt sikerrel. And they they make him king a second time. És másodszorra is uh, királyá teszik Dávidot. Verse 41. And behold, all the men of Israel came to the king and said to the king, Why have our brothers, the men of Judah, stolen you away and have brought the king and his household and all David's men with him over Jordan? És íme Izraelnek minden férfiai eljövének a királyhoz és mondák a királynak, miért loptak el téged a mi atyánk fiai a Júda nemzetsége, és hozták által a királyt és az ő házanépét a Jordánon, és Dávidnak minden embereit vele egyetemben. People are funny. <laughs> az emberek viccesek, furák. Perhaps I am one of the funniest people. Lehet, hogy én az egyik legviccesebb vagyok az összes közül. But that's a, we're not going to talk about De that. De most tonight. nem erről fogunk beszélni. Um, you know, all of these men of Israel, they were following Absalom. Uh, Izrael uh, férfiai ezek itt, uh, ők Absalomot követték. And there had been a confusion. És zűrzavar volt. David left. David elment. And it's the same night. És ugyanazon az éjszakán. Absalom says, "What should we do?" Absalom azt mondja, hogy mit tegyünk. And um, one man says, "Chase after the king now while he is tired." És egy valaki azt mondja, hogy hogy üldözzük a királyt most, amíg még fáradt. But De. but God was not with this man. De Isten nem volt ezzel a férfival. It was the perfect advice. Ez, ez tökéletes tanács volt. If Absalom had done that, he would have destroyed the king. Ha Absalom ezt megtette volna, akkor tönkretette volna a királyt. But David was the Lord's anointed. De Dávid volt Isten felkentje. And they don't chase after him. És és nem kezdik el üldözni. And they wait until all of Israel comes together with Absalom as the leader to chase after the king. Várnak addig, míg egész Izrael Absalomhoz csatlakozik, hogy majd akkor kezdik el üldözni. And now they are telling Judah, you know, how come you didn't let us restore David with you? És és most meg azt mondják Judának, hogy miért nem engedted, hogy helyreállítsuk Dávidot veled együtt? There was another man. Aztán volt még valaki. And if we look back in um, Still verse or chapter 19. Ugyanitt a 19. fejezetben, ha megnézzük. It says in verse 20, for your servant does know that I have sinned, chapter 19 verse 20, that I have sinned. Therefore behold I am come the first this day of all the house of Joseph to go down to meet my lord the king. 19. fejezet 20. vers, mert elismeri a te szolgád, hogy én vétkeztem, és ímé az egész József nemzetsége közül én jöttem ma először, hogy a királynak az én uramnak elébe menjek. This is a man named Shimei. Ez itt Verse 23. a 23. versben Shimei-nek hívják ezt az illetőt. And when David was leaving, he was throwing stones at the king. És amikor Dávid elment, akkor köveket dobált rá. Really, an incredible amount of of lying and deceit happened at this time. És ebben az időben hihetetlen mértékű hazugság és csalás történt. Mephibosheth. Aztán Mephibosheth. Right, he was he should have come with the king. Neki a király kellett volna mennie. But his servant de, lied to Mephibosheth and lied to the king. De a szolgája Mephibosethnek és a királynak is hazudott. Well, this this man Shimei was was insulting the king. Shimei, ő megsértette a királyt. Actually, uh, cursing him. Sőt, meg is átkozta. And now he's coming back. De most visszajön. Surely you are the Lord's anointed. És azt mondja, hogy 
Persze, te vagy az Úr felkentje. And I, I have made such a mistake. És akkor a hibát követtem el. And I am first. És én vagyok az első. I am, I am gonna, before you tell me I was wrong, I'm telling you I was wrong. Mielőtt te mondanád, hogy hibát követtem el, én beismerem, hogy 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 hibát követtem el. It's so easy to say sorry. Annyi, könnyű azt mondani, hogy sajnálom. You know, kind of do whatever you want, and then at the end say, oh, I'm sorry. Hogy hát csinál az ember, amit akar, aztán a végén azt mondja, hogy ja, sajnálom, bocsánat. But he comes to the king and he is humble and, and the king says okay you will not die today. De ő oda jön a királyhoz és és azt mondja a király hogy jó rendben van nem halsz meg ma. He does die eventually though. De aztán végül is csak meghal. Now let's look at the um, Nézzük. let's continue in verse 42. Nézzük meg a 40, 42. verstől. And all the men of Judah answered the men of Israel because the king is near kin to us wherefore then be you angry for this matter. Have we eaten at all of the king's cost, or have, or has he given us any gift? Felelének pedig minnyáján a Júda férfiai, az Izrael férfiainak, azért, mert a király közelebb áll hozzám, és miért neheztelsz azért a dologért, avagy megvendégelté azért a király, vagy megajándékozott valami ajándékkal. And the men of Israel answered the men of Judah and said, We have ten parts in the king, and we have also more right in David than you. Why then did you despise us that take our advice should not despise us that our advice should not be first and in bringing him back our king and the words of the men of Judah were fiercer than the words of the men of Israel Felevén pedig Izrael férfiai a Júda férfiainak mondának tízszeres részem van nekem a királyhoz és Dávidra nézve is elsőbségem van feletted miért tartottál azért semminek engem avagy nem én tettem én legelőször szóvá hogy hozzuk haza a mi királyunkat de mindazáltal erősebb lőn a Júda férfiainak szava az Izrael fiainak szavánál Their words were fiercer. A szavaik erősebbek voltak And again if you read this whole story az egész történetet People say a lot of different things. Az emberek rengeteg féle dolgot mondanak. Uh, this word for fierce. És ez itt, hogy erősebb, hogy erősebb a szavuk. It means that they were dense. Ez azt jelenti, hogy nagyon sűrűk voltak. Or heavy. Nagyon nehéz, súlyos szavakat mondtak. They were strong words. Erős szavak voltak. And maybe just for a few minutes, we want to think about this idea of. Of words. És egy pillanatra szeretnénk elgondolkodni a, a szavakon. I remember hearing a marriage seminar tape. Emlékszem, hogy hallgattam egy egy kazettát egy házassági szemináriumról. And it was about the importance for the husband to say sorry. És arról volt, bocsánat. Arról volt szó, hogy mennyire fontos, hogy a férj azt mondja, hogy sajnálom, bocsánat. Um, when I was a single man. Mikor egyedülálló voltam. You know, I always knew it's it's the husband's fault. Mindig, mindig tudtam, hogy a férj hibája. Then I became a husband. Aztán férj lett belőlem. And then I realized for sure it's the husband's fault. És akkor aztán biztosra rájöttem, hogy tényleg mindig a férj hibája a dolog. And uh, in our relationships we make so many mistakes. A kapcsolatainkban annyi hibát elkövetünk. We say things quickly. Túl gyorsan mondunk ki dolgokat. Or we act without thinking. Vagy gondolkodás nélkül cselekszünk. And there causes a, a space between people. És és ez távolságot teremt két ember között. And again in the story with David there were many situations where there was space created. Itt a történetében nagyon sokszor távolság alakult ki emberek között. Absalom one the one of the first things he did as king. Az egyik első dolog amit Absalom királyként tett. It's not nice. Nem, nem túl kedves dolog. He put a tent on the roof. Egy sátrat tett a tető, tent. Tent. Uh-huh. Sátrat tett a tetőre. And he put all of David's concubines in the tent. És Dávid összes ágyasát berakta ebbe a sátorba. And th- in front of everyone, he went into the tent. És és mindenki szeme láttára ő men- bement ő is a sátorba. There was a purpose. Ennek célja volt. The reason was so that there could be never a reconciliation between David and Absalom. Uh, még hozzá az, hogy hogy soha ne állhasson helyre a kapcsolat Dávid és Absalom között. It was thought out. Ez kigondolta. It had a reason. Volt oka. 
I'm going to do this so that there can never be peace between my father and myself. Hogy ezt most pontosan tudom, hogy azért teszem, hogy soha ne legyen békesség az én atyám is köszönöm. And people will have to decide. És a, a népnek majd döntenie kell. Very powerful action. Egy nagyon nagyon erős tett, nagyon hatásos cselekedet. And the words that we speak can cause this air to grow. És a szavak, amiket szólunk, ez ezek miatt nőhet a távolság. And what do we do? És akkor mit teszünk? Is it something that we say, well, I will never apologize for this? Ez olyasmi, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy ezért a dolog én az életben nem kérek bocsánatot. We read Song of Solomon chapter 8. Aztán olvastuk énekek éneke 8-at. And it was about this idea of hearing the shepherd's voice. És és itt olvastunk arról, hogy a nő szeretné hallani a a pásztor hangját. And she says that mondja, Solomon lets out his his gardens to many people. Hogy 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 Salomon ki um, kiengedi a az embereit. Right, that they would work the garden and they would work for Solomon. Azért, hogy munkálkodjanak a kertben. But she had her own garden. De, de ennek a nőnek van egy saját kertje. She didn't work for Solomon. Ő nem Salomon bírása volt. But it was her greatest desire to hear him. Viszont neki az volt a legnagyobb vágya, hogy Salamont hallja. And we sit here in this beautiful room. És mi itt ülünk ebben a gyönyörű teremben. We are children of grace. És a kegyelem gyermekei vagyunk. Imagine that. Csak képzeljétek el. What does that mean to us? Ez mit jelent számunkra? We have a relationship with God even though we fail. Van egy, van kapcsolatunk Istennel még akkor is ha elbukunk. We don't live under the law. Nem a törvény alatt élünk. The law was perfect. A törvény tökéletes volt. But it was never given that we would obey the law. De de nem azért adatot, hogy 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 kövessük azt a törvényt. It was to show our weakness. Hanem azért, hogy megmutassa, leleplezze a gyengeségünket. Why? Miért? Why would God want to expose our weakness? Miért akarná Isten leleplezni a gyengeségünket? So that we wouldn't trust our strength. Hát azért, hogy mi magunk ne bízzunk a saját erőnkben. So that when grace was offered, we would accept it. Azért, hogy amikor fel, felajánlja majd a kegyelmet, akkor elfogadjuk. And, and the woman, she did not work for Solomon. Ez az asszony nem nem Salomon bírása volt. And we don't have a relationship of works with God. Nem Salomonnak dolgozott, és mi sem a cselekedeteink alapján vagyunk kapcsolatban Istennel. And it's our desire to hear the word of God. És a mi vágyunk az, hogy halljuk Isten igéjét, halljuk Isten szavait. We can think of the story in 1 Kings chapter 19. Gondolhatunk a történetre egy királyok 19-ben. The great prophet Elijah. A nagy próféta Illés. Right, he spoke the words of God to the king. Ő Isten szavait mondta a királynak. He made a um, a challenge to God. És a kihívás elé állította Istent. Lord, I Uram, don't want you to let it rain. Nem akarom, hogy essen az eső. Ne hagyd. We could almost say that Elijah and God they were close. És és azt is mondhatnánk, hogy Illés és és Isten elég közel voltak egymáshoz. No air. Nem volt közöttük ez a levegő, nem volt közöttük távolság. But the challenge came from the queen. De aztán jött egy kérdés, hogy kihívás a királynétól. Right, you are going to die, Elijah. Hogy Illés meg fogsz halni. And he believed her word. És, és Illés elhitte a királyné szavait. And that gave him a problem with God. És ez aztán problémát okozott Illés és Isten között. God, why are you letting this happen to me? <laughs> Istenem, miért engedett, hogy ez történjen velem? Don't you know who I am? Hát nem tudod, hogy ki vagyok én? And of course God knew who he was. És persze Isten tudta, hogy ki csoda Illés. But Elijah didn't. De Illés nem. He thought he was the only one following God. Azt gondolta, hogy ő az egyetlen, aki Isten követi. And God said, no, there's more than 400 like you. És Isten azt mondta, hogy nem, több mint 400 van olyan, mint te. And in verse in chapter 19 verse 12 És a 19. fejezet 12. versében We know that Elijah hears this small voice. Tudjuk, hogy hogy Illés hallja ezt a halk szelít hangot. Actually the word means thin. 
És ez a szó igazából azt jelenti, hogy, 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 hogy vékony, sovány. He had, he had run for 40 days. 40 napja, napot futott. He is. was in a cave. Ott volt egy barlangban. There was an earthquake. Aztán földrengés volt. And at the end he hears this voice. És a végén hallja ezt a hangot. Here's the question. Itt a kérdés. Was God not speaking before? Isten korábban nem szólt. Was it necessary for Elijah to go on this incredible journey? El kellett mennie illésnek erre a hihetetlen utazásra? That he would endure the earthquake, hogy, hogy átélje ezt a földrengést, and the fire, meg and a tüzet, the meg a szelet. Is that what it takes to hear the voice of God? Ez kell ahhoz, hogy az ember meghallja Isten hangját. But I think Elijah had come to the end of himself. Én szerintem illés eljutott itt önmaga végére. Stopped relying on his own ability. Többé már nem bízott a saját képességeiben. On his own reputation. Vagy a saját hírnevében. I am the prophet of God. Hát én vagyok Isten profétája. And finally he could be in that place where he would be quiet Vég- before God. Végül eljutott arra a helyre, ahol csendben tudott maradni Isten előtt. And this is where we want to be. És mi is itt szeretnénk lenni. I was thinking a little bit about the American Indians. az indiánokon, az amerikai indiánokon. You know they would work hard all summer. Hogy egész nyáron keményen dolgoznak. And they would collect meat or they would grow food. És vadásztak, gyűjtögettek meg aratták, amit elvetettek. But another important thing in the Indian society was the ability to speak. De fontos dolog volt az indián társadalomban, hogy valaki tudjon beszélni. To be a counselor hogy tanácsadó legyen. And this is something that they would work on all winter long when the days were short. És, és ez volt az a dolog, amit egész télen át fejlesztettek, amíg rövidek voltak a nappalok. They would tell the stories of their history. A történetük, történelmüknek a különböző történeteit mondták el. They would share the legends of their people. És a népüknek a legendáit beszélték el. And and maybe this winter it can be a time for us also to have a time with the word. És, és talán ez a tél számunkra is lehet egy olyan időszak, amit az igével töltünk el. Actually any season is good, but this is the season that we have now. Igazából bármelyik évszak megfelel erre, de most éppen ez az évszak van. Let's look at Isaiah chapter 50. Nézzük meg Izsaiás 50-et. Isaiah 50. It says in verse 4, the Lord God has given me the tongue of the learned that I should know how to speak a word in season to him that is weary. He wakens morning by morning, he wakens my ear to hear as the learned. A negyedik versben azt mondja, az Úristen bölcs nyelvet adott én nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. This is the world we live in. Ez a, ez a világ, amiben élünk. It is full of the weary. Tele van megfáradtakkal. Chasing after Akik so many promises that the world gives. A, annyi ígéretét hajszolják, a világ ígéreteit. If you make enough money, you will be happy. Ha elég pénzt keresel, boldog leszel. If you have enough relationships, you will be happy. Hogyha, hogyha elég kapcsolatod van, akkor majd boldog leszel. If you get enough education, then you will be happy. Hogyha elég sokat tanulsz, akkor az elveszed a boldogsághoz. And while we are young and strong, we are chasing after the wind. És amíg fiatalok és erősek vagyunk, kergetjük a szelet. But as we get older, we realize we cannot gain these things. De, de ahogy, ahogy idősebbek leszünk, rájövünk, hogy igazából nem tudjuk megszerezni ezeket a dolgokat. They are empty promises. Ezek üres ígéretek. Uh, Ecclesiastes is a wonderful book because Solomon explains the whole process. Prédikátor könyve egy remek könyv, mert Salomon elmagyarázza az egész rendszert, az egész folyamatot. Psalm 68. A 68. Zsoltár. It says in verse 11, the Lord gave the word 
Great was the company of those that published it. 68.11 Oké, okay, 12. vers. Ó, az Úr ad vala szólniuk az örömhírt. The word in the Hebrew for the group. Hát uh, így szól a vers, az órad vala szólniuk az örömhírt vívő asszonyok nagy csapatának, és ez a nagy csapat a Héberben. Uh, it is like an army. Olyan, mint egy hadsereg. So we have the word. Tehát a miénk az ige. And it is an, an army of people that are spreading this word. És, és egy hadseregnyi ember terjeszti ezt az igét. And again, we just read in Isaiah 50, we are, the army is bringing it to those who are tired. És ahogy Izsaiás 50-ben olvastuk, azoknak visszük el az igét, akik megfáradtak. What is the word? Mi ez az ige? You know, we can look at John chapter 1. Megnézhetjük János 1-et. In verse 1 it says, In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Első vers, kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. Verse 14, And the word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. 14. vers, És az ige testé lett, és lakozik mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. John chapter 7. János 7-ben. In John 7.32 it says, The Pharisees heard that the people murmured such things concerning him, and the Pharisees said to the chief and the chief priests and officers to take him. 32. vers. Meghallák a farizeusok, amint a sokaság ezeket suttogja vala felőle, és szolgákat küldének a farizeusok és a főpapok, hogy fogják meg őt. Uh, they were saying that he was the Christ. Uh, azt mondták róla, hogy ő a Krisztus. In verse 45 it says, Then came the officers to the chief priests and Pharisees, and they said to them, Why have you not brought him? 45. vers. Elmenének azért a szolgák a főpapokhoz és farizeusokhoz, és mondának azok ő nékik, miért nem hoztátok előtt? The officers answered, never a man spoke like this man. Felelének a szolgák, soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember. Um, we can look through the gospels. Végignézhetjük az evangéliumokat. And we can see the different things that Jesus said. És láthatjuk a különböző dolgokat, amiket Jézus mondott. That he was a friend of those who were hurting. Hogy, hogy barátja volt mindazoknak, akiknek fájdalmaik voltak. Those who were proud, he resisted them. És azok, akik pedig büszkék voltak nekik ellene, ellenük állt. Micah 6:8 Mikás 6:8. It says there are three things that are required. Mondja azt, hogy hogy három dolgot kér tőlem az Úr. And one of them is that we we are humble before God. És az egyik az, hogy alázatosak legyünk Isten előtt. Just like Elijah had to become. Amilyen és illésnek kellett válnia. When his strength was gone. Amikor amikor elszállt az ereje. Jesus um, was full of grace and truth. Jézus tele volt igazsággal és kegyelemmel. We could almost think that the grace covers the truth about ourselves. És, és azt is gondolhatnánk, hogy a kegyelem eltakarja az igazságot, ami igaz rólunk. Because if we see ourselves the way we are, hiszen hogyha úgy látjuk magunkat, ahogy vagyunk, Isaiah covered his mouth. És a Jézsa szájállította a kezét. He said, "I am a man of unclean lips." És azt mondta, hogy tisztátalan ajkú ember vagyok. And when I look around, everyone is like that. És amikor körülnézek, mindenki ilyen. But Jesus didn't come to condemn. De Jézus nem azért jött, hogy kárhoztasson. He came to bring that word in season. Nem azért jött, hogy elhozza ezt az idejében szólott szót. Jesus, why are you around these sinners? Jézus, miért vagy te ezekkel a bűnösökkel? Well. It's the sick who need a doctor. Hát a betegeknek van szükségük orvosra. 
And these soldiers, they said, no one speaks like this. És ezek a katonák is a szolgák azt mondták, hogy senki nem beszél így. And the word, of, the word of God offers us a challenge. És Isten igénye kihívás elé állít bennünket. If we turn to Ephesians. Hogy az Efézusi levélhez lapozunk. Ephesians chapter 5. It says in verse 19, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Hálákat adva mindenkor mindenekért a mi úrunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának. This voice is thin. Ez a hang ez halk, vékony. Very thin. Nagyon vékonyka. But we can speak to ourselves. De, de szólhatunk saját magunkhoz, beszélhetünk magunkhoz. We can read the word of God. Olvashatjuk Isten igényét. And when the devil tells us what the world's viewpoint is, we can tell him what God's viewpoint is. És amikor az ördög elmondja nekünk, hogy mi a világ nézőpontja, akkor mi elmondhatjuk neki, hogy Isten nézőpontja mi. And 2 Timothy 2:15. 2 Timóteus 2:15-ben. We are to study to show ourselves approved. Arra lettünk elhívva, hogy tanulmányozzunk, hogy hogy meg tudjunk felelni. Right, we are learning what the Word of God says. Tanuljuk, amit Isten igéje mond. We have Bible studies. Vannak Biblia tanulmányaink. We have Bible college. Van egy Biblia iskolánk. Why? Miért? Not so that we become smart. Nem azért, hogy okosak legyünk. It is our armor. Ez a ez a fegyverzetünk. It is the thing that we can defeat the devil with. Ez az, amivel legyőzhetjük az ördögöt. This is what Jesus said to the devil. It is written. Ez mondta Jézus az ördögnek, hogy megvan írva. Um, in chapter 3 of, I'm sorry, 2 Timothy 3.16 Again, it gives the value of, of Scripture. Megadja nekünk az írásnak az értékét. We'll look at it for a moment. És egy pillanatra meg is nézzük ezt. 2 Timothy 3.16 says, All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Um, this gives the idea of being completed. <coughs> és ez arról beszél, hogy 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 tökéletesek ki leszünk, hogy befejez bennünket Isten. Right, we are finished. Hogy, hogy, hogy elkészülünk. A lot of people as they graduate from Bible school they think yes I'm finished. Sokan akik befejezik a Biblia iskolát, azt gondolják, hogy na most elvégeztem, most elkészültem. But Bible school really it de, teaches you how to begin. De a Biblia iskola igazából azt tanítja meg, hogy hogyan kezd el. You know a soldier finishes the training. Egy katona befe- befejezi a kiképzést. Like, yes, now I'm a soldier. Na most már katona vagyok. Right. Now you are ready. To go to battle. Hát most készen az arra, hogy csatába menj. And we go to Bible school so that we will be ready for the battle. És ezért megyünk Biblia iskolába, hogy készen álljunk a harcra. One difference, though. De van egy kis különbség. We are living in the battle as we go to Bible school. Hogy ahogy Biblia iskolába járunk már akkor is ebben a harcban élünk. Um, in verse 17, it also it tells us that we will be completely qualified. A 17. vers azt is elmondja, hogy hogy teljesen alkalmasak legyünk. And again, this is where we see grace. És itt látjuk a kegyelmet. Grace speaks to us from every book in the Bible. A kegyelem szól hozzánk a Biblia minden könyvéből. Because it is who God is. Mert ez az, aki Isten. It is part of His character. Része a jellemének. And these men from Judah. És ezek a júdaiak. Right, they brought David back. Júda férfiai, akik visszahozták Dávidot. And they had these strong words. És és erősek voltak a szavaik. You know, David is our brother. Dávid a mi testvérünk. And they were more fierce 
than the men of Israel. És erősebb volt a szavuk, mint vagy szenvedélyesebbek voltak, mint Izrael férfiai. We could imagine that they won the argument. És el tudjuk képzelni, hogy ők nyerték meg a vitát. But de, this is not the word of God. De, de ez nem Isten igéje. In Proverbs it tells us that a soft answer turns away wrath. Példaveszédek azt mondja, hogy a szelíd válasz elfordítja a haragot. And it, it is our desire that our relationships would have no no break in them. És és ez a vágyunk, hogy a kapcsolatainkban ne legyenek törések. You know, this is why we talk about going to someone alone if there is if there is a difficulty. Ezért beszélünk arról, hogy egyedül menj oda valakihez, hogyha valami bajod van az illetővel. Paul said we are living stones. Pál azt mondta, hogy élő kövek vagyunk. Then we fit together to to build a house to God. És össze illünk azért, hogy hogy felépüljünk egy házzá Istennek. Not our church. Nem nem a mi gyülekezetünkről van szó. The Christian church. Hanem a a keresztény egyházról. Everywhere. Mindenhol. And it's by our words. És a szavaink and by our life által és az életünk által the life of god in us isten élete mi bennünk knowing our redeemer az hogy ismerjük a szabadítónkat a megváltónkat it is these things that that reveal who we are ezek a dolgok mutatják meg hogy kik vagyunk by this they will know that you are my disciples if you love each other Hogyha egymást szeretitek, onnan ismeri meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok. And we study the word, és tanulmányozzuk az igét. And we speak the word to ourselves, és saját magunknak is az igét mondjuk. And we listen. És figyelünk, hallgatunk. We listen for the, the small voice of God. Hallgatjuk Isten halk szelít hangját. Proverbs 25 tells us that the right word at the right time is so beautiful. Mm-hmm. Mondja nekünk, hogy az idejében mondott szó, az mennyire gyönyörű, a megfelelő szó a megfelelő időben. And we go, we speak to people on the streets. És beszélünk emberekkel az utcán. We invite people to our home. Meghívjuk őket az otthonainkba. We bow our head and pray before we eat. Meghagyjuk a fejünket és imádkozunk mielőtt ennénk. And all of these things they are a testimony. És ezek a dolgok bizonságtétel. And uh, I guess this is my message tonight. És azt hiszem, hogy ez az üzenetem ma este. You know, we can think of the gift of God to us. Gondolhatunk Isten ajándékára a számunkra. And that gift was Jesus. És ez az ajándék Jézus volt. The word of God made flesh. A testet öltött igen. And our desire is to know him. És az a vágyunk, hogy megismerjük őt. So we study the word. Úgyhogy tanulmányozzuk az igét. And we live what we study with each other. És megéljük, amit tanulmányozunk, megéljük egymás közt. And we become a city on a hill with a bright shining light. És hegyre épített város leszünk, nek a fénye messzire ellátszik. We bear fruit. Gyümölcsöt termünk. Not because we're trying to. Nem azért, mert próbálkozunk. But because we are connected to the roots. Hanem mert kapcsolatban állunk a gyökérrel. And we receive life és életet fogadunk el. And the result is fruit. A, az eredmény pedig a gyümölcs. It's effortless. Ez ebben nincs küszködés. You know, you never see a tree sweating. Nem nagyon lát az ember izzadó fát. And um, really what what an amazing time és to live the word of God. Milyen uh, jó idő ez arra, hogy éljük Isten igéjét. People get depressed in the winter. Az emberek depressziósak lesznek télen. If we have the life of God in us, people will will ask us what is wrong with you. És hogyha bennünk Isten élete van, akkor majd megkérdezik, hogy neked mi bajod van. We could say, well, let's have coffee and I like to tell you about it. Akkor kávézzunk egyet és akkor elmondom. Let's pray. Imádkozzunk. Lord, you saw the need that we have. Uram, te láttad a szükségünket. You knew that it would take death. És tudtad, hogy hogy egy halálba fog kerülni. You were not afraid to pay for our sins. És nem féltél megfizetni a bűneinkért. And it cost you your fellowship with the Father. És ez ez abba került neked, hogy a közösséged az atyával megszakadt. But you saw beyond that. De túl láttál ezen. You saw the glory beyond suffering. 
láttad a dicsőséget a szenvedés után. Life beyond the cross. Az életet a kereszt másik oldalán. And we just ask that you would arra kérünk. Help us with our words, Lord. Hogy segíts a szavainkkal. That we would study your word. Hogy hogy tanulmányozzuk a te igédet. That we would speak those words to ourselves. Hogy saját magunknak is ezeket a szavakat mondjuk. We would speak those words to others. És másoknak is. And if there's someone here tonight, és hogyha van itt valaki ma este, you've never heard this good news. Aki még soha nem hallotta ezt a jó hírt. That the word of God became a man to die on the cross for you. Hogy Isten igéje emberré lett azért, hogy érted meghaljon a kereszten. I would encourage you tonight to believe it. Akkor arra bátorítlak ma este, hogy hidd el. That you would accept this this hogy, gift of salvation. Hogy fogadd el az üdvesség ajándékát. Just as Jesus took away your sin, ahogy, he has given you righteousness. Ahogy Jézus elvette a bűneidet, igazságot adott neked helyette. And just say this in your heart. És mondd ezt a szívedben. Lord, Uram, if you have done this, ha ezt megtetted, if you have paid for my mistakes, ha megfizettél a hibáimért, then I receive it. Akkor elfogadom. I receive your love. Elfogadom a szereteted. I receive your salvation. Az, a, a megváltásod. And I would ask that your spirit would live inside of me. És arra kérlek, hogy a szellemed lakjon bennem. And if this is your prayer tonight, hogyha ez az imád ma este, for the first time, életedben először, I have a challenge for you. Akkor, akkor van egy kihívásom számodra. That you would raise your hand so that I can pray for you. Egy pillanatra emeld fel a kezed, hogy imádkozhassam érted. Say tonight that is me. Ha azt mondod, hogy igen, ma este ez én vagyok. I am receiving the salvation. Elfogadom az üdvességet, elfogadom a megváltást. Is there anyone tonight? Van valaki. Lord, we ask that you would help us as we live in this battle. Uram, arra kérünk, hogy segíts nekünk, amint ebben a csatában élünk. Lord, help us to shine your light. Segíts, hogy a te fényeddel ragyogjunk. To expose the lies of the devil. És és leleplezzük az ördög hazugságait. That the world see we follow you by our love. Hogy hogy a világ meglássa a szeretetünkön keresztül, hogy téged követünk. In Jesus name. Jesus nevében. Amen. Amen.